క్రైస్త లాట్ చేరి వచ్చిన మీకు అందరికీ ప్రభు నేసుక్రీస్తు నామంలో శుభాలు తెలియచేయచున్నాను ఈ దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగము యోహాన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినము యేసు ఆమెతో అమ్మా నాతో నీకేమి పని నా సమయము ఇంకనూ రాలేదనేను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్రైజ్ లాడ్ హలే లూయా షాలో మారనాథ మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి ఈ అనుదిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానిస్తున్నాం శాంతి టీవీలో ప్రభు కృపను బట్టి రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి ఆరంభించబడిన కార్యక్రమం ప్రభు కృపను బట్టి మీ అందరి ప్రార్థనా సహకారాలను బట్టి ఇలా ముందుకు సాగుతున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి పెద్దలు సహోదరి సహోదరులు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారందరిని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాల కొరకు ప్రార్థిస్తున్న వారు ఉన్నారు వారందరిని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న దైవజనులందరిని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను వారి పరిచయంలో ఇంకా అభివృద్ధి రావాలని వారి పరిచయంలో ఇంకా విస్తరించాలని కోరుకుంటున్నాను సమయంలో మనం దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం గత ఎపిసోడ్లో మనం కళ్యాణంలోని కొరతల గురించి ఆలోచించాం ద్రాక్షారసము అయిపోయింది ద్రాక్షారసము లేదు అనేది మాత్రం కాదు కొరత అయిపోయింది అనేటువంటి ఆలోచన లేదే అయిపోయినప్పటికీ ద్రాక్షారసం అయిపోయిందేమో కానీ ద్రాక్షారసం మత్తు అయిపోలేదు ఇక ద్రాక్షారసం అయిపోలేదు అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఉన్నారు ద్రాక్షారసం అయిపోయింది అన్నట్టు ఆలోచన లేకపోవడం అంతేకాకుండా ఆ సమస్యకు పరిష్కారం పరిష్కరించగలిగిన వ్యక్తి ఒక ఆయన ఉన్నాడు రాజా మేమెవరో పనికి మాలో మేమెవరో చేత కాని వాళ్ళం మాకెవరికి తెలియదు కానీ దేశంలో ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు అతను దేవతల ఆత్మ కలిగిన వాడు అతనైతే దీనికి అర్థం చెప్తాడు అని శకునగాళ్ళు మంత్రగాళ్ళు నిబుకట్ నేసర్ రాజుతో చెప్పినట్టు సన్నివేశం మనకు తెలుసు దేవతల ఆత్మ కలిగిన వాడిని అంత మందిలో అన్ని వందల మందిలో ఒకవేళ ఎక్కువైతే వేల మందిలో సమస్యను చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు సమస్యను వినేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ సమస్యను పరిష్కరించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన ఏ సుప్రభు సమస్యలు సృష్టించేవాళ్ళు ఉన్నారు సమస్యలు విషయంలో సహాయం చేయాలని అనుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ సమస్యను పరిష్కరించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు దేవని స్తోత్రం మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం ఏంటంటే గత ఎపిసోడ్లోంచి మాటలు అనుబంధం లేదు యేసుతో మూడవది ఏసు ఆ పని చేయగలడని చేయిస్తాడని చేయించాలని యేసు చేత అనేటువంటి ఆశ లేని ప్రజలుగా ఉన్నారు అనగా కేవలము శరీర సంబంధం లేదు ద్రాక్షారసం ద్రాక్షారసం ద్రాక్షారస నామ జపం తప్ప దైవకుమారుని నామ జపం అనేటువంటి నామస్మరణ అనేది వాళ్ళలో ఏమాత్రం లేకపోవడం విచారకరం జాగ్రత్తగా ఆలోచిద్దాం ఈ ఎపిసోడ్లో కొద్దాం యోహన్ స్వార్త ఈ సందేశాన్ని మనం జాగ్రత్తగా విందాం రెండవ వచ్చాయము నాలుగవ వచ్చినాము గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ సెకండ్ చాప్టర్ వర్డ్స్ ఫోర్ యేసు యేసు ఆమెతో యేసు ఆమెతో అనగా తన తల్లి అయిన మరియతో అమ్మా అమ్మా నాతో నీకేమి పని నాతో నీకేం పని నా సమయము ఇంకా రాలేదు దేవని స్తోత్రం జీసస్ రిప్లైడ్ మై డియర్ వన్ అమ్మాని కాదు నా ప్రియమైన వ్యక్తి my dear one don't you understand that if i do this it will change nothing for you but it will change everything for me my hour of unveiling my power has not yet come anaga na yokka shaktini bayalu parache twenty na shaktini pradarshinche twenty samayamu అనగా దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి శక్తిని ప్రజల ముందు ప్రదర్శించేటువంటి సమయం ఇంకా వచ్చిందని నేను అనుకో ఐ డోంట్ థింక్స్ దట్ థింక్ సో ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ ఫర్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ మీ ఆయనలో నుంచి ప్రభావం బయలు వెళ్ళే అనేకులను స్వస్థపరిచను ఆయనలో ప్రభావం వెళ్ళే సమయం కాదు ఇది టైం కాదు కాబట్టి డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ వాళ్ళు ఎవరో చూసుకుంటారులే వై యు ఆర్ వరింగ్ అబౌట్ దిస్ అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నా సమయం ఇంకా రాలేదు 
అదేంటది ఏసు సమయం రాకపోవడం ఏంటి ఏసు సమయం ఎప్పుడు ఏసు సమయం అంటే ఏసు రాకడ సమయం అని కాదు ఏసు సమయం అంటే ఏసు ఈ లోకానికి నరావతారిగా వచ్చిన సమయం అని కాదు ఏసు తాను చెప్తున్నటువంటి సమయాన్ని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం లేదా నా సమయం ఇంకా రాలేదు లేదని నా గడి ఇంకా రాలేదు అని ఏసు చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటి ఆయన సమయం వస్తుందా వచ్చే అవకాశం ఉందా వచ్చింది ఆయన సమయం ఎప్పుడు అనే దాన్ని గురించి ద అవర్ ఆఫ్ జీసస్ ఏసు గడియ లేకపోతే ఏసు సమయం ద టైమ్ ఆఫ్ జీసస్ టైమ్ ఆఫ్ జీసస్ అంటే ఏంటి అని ఆలోచిస్తే నిత్యత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే నిత్యత్వం గురించి కాదు మానవ సమయంలో దైవ సమయం అనగా మానవ సమయం దట్ ఈస్ క్రోనోస్ అనేటువంటి గ్రీకు పదాన్ని ఉపయోగించారు దేవుని సమయం కైరోస్ కైరోస్లో నుంచి కురియోస్ వచ్చింది కురియోస్ అంటే ప్రభు గ్రీకు భాషలో కైరోస్ అనగా ప్రభు యొక్క సమయం ద టైమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని యొక్క గడి దేవుని సమయం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి యశుప్రభు చెప్తున్నాడు నా సమయం ఇంకా రాలేదు నేను వచ్చాను వచ్చి ఉండొచ్చు నేను మాట్లాడుతుండొచ్చు నేను శిష్యుని ఎంపిక చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఈ లోటులు తీర్చేటువంటి ఈ అయిపోయిన దాంట్లో అభివృద్ధిని కలుగు చేసేటువంటి అవమానకరమైన పరిస్థితులు కలగబోయేటువంటి చోట ఆనందం కలిగేటువంటి పరిస్థితులు కల్పించడం ఇవన్నీ చేయడానికి నాకు ఇంకా సమయం రాలేదమ్మా అంటే నాకు ఇంకా వయసు రాలేదు నేను ఇంకా పెద్దోడిని కాలేదని కాదు యేసు ప్రభు చెప్పుకోవడం తనను తాను భౌతికంగా చిన్నవాడిగా పోల్చుకుంటున్నాడు కాదు యేసు ప్రభుకి అప్పుడు ముప్పై సంవత్సరాల వయస్సు దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ముప్పై ఏళ్ళు వాడైనప్పుడు ఆయన బోధింపును ఆరంభించను హీ బిగాన్ టు ప్రీచ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ముప్పై సంవత్సరాలప్పుడు ఆయన ప్రసంగించడానికి ప్రారంభించాడు మంచి ఏజ్ అది మించుమించు మెచ్యూరిటీ ఏజ్ అది అది చైల్డ్ ఏజ్ కాదు అది అలా టీనేజ్ కాదు అది ఒక మెచ్యూర్ టైం మంచి జూయిష్ టైం అది అది యూదుల యొక్క నిర్ణాయక కాలం యాజకుడు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాలు ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు యాజకుడు పరిచయ చేసే అవకాశం ఉంది పాత నిబంధన కాలంలో ఇక ఆ పైన వాళ్ళు పరిచయలో కొనసాగడానికి వీల్లేదు అది అక్కడి విధానం అనగా యేసు ప్రభు యాభై సంవత్సరాల దాకా సేవ చేశాడని కాదు దాని అర్థం నీకు యాభై సంవత్సరాలు కూడా లేవే అని వాళ్ళు అన్నారుగా అనగా ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన్ని పట్టుకొని ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు ఆయన్ని పట్టుకొని యాభై సంవత్సరాలని ఎలాగంటారు కాబట్టి ఏసు వయసు యాభై సంవత్సరాలే అని కొంతమంది హేతువాదులు ఒక పుస్తకంలో రాశారు అని ఇప్పుడు వాటిలో కూడా వెళ్ళడం లేదు నా సమయం ఇంకా రాలేదు మై టైమ్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ కమ్ కానీ వస్తుంది వన్ డే ఇట్ విల్ కమ్ టుడే ఇట్ హ్యాస్ నాట్ కమ్ ఈరోజు అది రాలేదు ఇప్పుడు అది రాలేదు ఈ సందర్భంలో అది రాలేదు కానీ వస్తుంది యేసుప్రభు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మాటలు యోహన్ స్వార్త ఏడో వచ్చాయి ముప్పై వచ్చిన మనం ఒక మాట గమనిస్తే యేసుప్రభు చెప్పిన ఒక మాటను మనం ఆలోచిద్దాం స్తోత్రం యోహన్ స్వార్త ఏడో వచ్చాయము ముప్పై వచ్చినం అందుకు వారు ఆయనను పట్టుకున్న యత్నము చేసిరి కానీ ఆయన గడి ఇంకనూ రాలేదు కనుక ఎవడును ఆయన్ను పట్టుకొనలేదు ఆయన గడి ఇంకా రాలేదు ఆయన అప్పగింపబడేటువంటి గడి ద అవర్ ఆఫ్ ఇస్ బెటర్ హెల్ ఆయన పట్టబడేటువంటి సమయం అది ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఇరవై వచ్చినంలో ఒక మాట మనం చూడగలం యోహన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఆయన దేవాలయంలో ఆయన దేవాలయంలో బోధించుచుండగా ఎస్ కానుక పెట్టి ఉన్న చోటు ఈ మాటలు చెప్పాను ఆయన గడియ ఇంకా రాలేదు గనుక ఎవడను ఆయనను పట్టుకొనలేడు ఆయన గడియ ఇంకా రాలేదు గనక ఎవడను ఆయన పట్టుకోలేదు ఆయన గడియలో ఆయన పట్టుకుంటారు ఆయన గడిలో ఆయన గడియక ముందు ఆయనకు దేవుడు నియమించిన గడియక ముందు ఎవరు ఆయన పట్టుకోలేరు ఎవరు ఆయన మీద 
చేయి వేయలేరు ఒకవేళ ప్రయత్నాలు చేస్తే చేయొచ్చు ప్రయత్నాలు కూడా చేయలేరని కాదు ప్రయత్నాలు చేస్తే చేయొచ్చు మరలా అందుకు వారు ఆయన్ను పట్టుకొని యత్నం చేసిరి కానీ ఆయన గడియ ఇంకను రాలేదు కనుక ఎవడను ఆయన పట్టుకోలేదు ఏడో అధ్యాయం ముప్పై వచనంలోనూ ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో కూడా ఈ రెండు వచనాల్లో యేసు యొక్క గడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాం ద టైమ్ ఆర్ ద అవర్ ఆఫ్ జీసస్ అది ఇంకా రాలేదు నీ అనగా రెండో అధ్యాయంలో చెప్పినప్పుడు ఇంకా రాలేదు ఏడో అధ్యాయంలో రాలేదు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో రాలేదు ఇక ఏమన్నా తొమ్మిదో అధ్యాయం నుంచి ఏమన్నా వచ్చిందా ఈ మధ్యలో యేసుప్రభు ఏం చేయలేదా యేసుప్రభు చేశాడు రెండో అధ్యాయంలో అద్భుతం చేశాడు నాలుగో అధ్యాయంలో అద్భుతం చేశాడు ఐదో అధ్యాయంలో అద్భుతం చేశాడు చేస్తే నా గడి ఇంకా రాలేదు అంటున్నాడు ఏంటి ఏసు సమయము అని చెప్పిన దానికి ఏసు గడి అని చెప్పిన దానికి కూడా కాస్త తేడా ఉంది ఏసు మాట్లాడుతుంది ఆయన్ను పట్టుకునేటువంటి గడిని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడలేదు ద్రాక్షారసం అయిపోయింది అన్నప్పుడు ఆయన పట్టుకోవడం గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ చెప్ప యోహాన్ సువార్త రెండో అధ్యాయంలో చెప్పబడిన టైమింగ్ కొద్దిగా తేడా ఉంది ఏడో అధ్యాయము ముప్పై వచనంలోను ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో చెప్పబడిన టైంకి కొద్దిగా తేడా ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సరే దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా ఏసు సమయాన్ని గురించి ఆలోచించినప్పుడు నేను ఒక మూడు మాటలు నా మనసులో మెదలాడిన మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండో అధ్యాయం మూడో వచనం ద్రాక్షారసం అయినప్పుడు ఏసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసం లేదని ఆయనతో చెప్పగా దేవుని స్తోత్ర ద్రాక్షారసం అయినప్పుడు ఏసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా దేవుని స్తోత్రం లేదు అది ఏ సమయం ఇట్స్ జస్ట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ జీసస్ టు అటెండ్ అంతే అటెండ్ అయ్యే సమయమే కానీ పర్ఫామ్ చేసే సమయం కాదు కొన్నిసార్లు ముందుగా ఒక ప్రదేశాన్ని చూసుకొని అన్నీ వస్తాం ఇది అనుకూలంగా ఉందా లేదా అని తర్వాత మనం అక్కడ ఏదైనా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఒక నేను ఆయా ప్రదేశాలకి కొత్తగా లేకపోతే మొట్టమొదటిసారి అక్కడ వెళ్తాను నాకు అనిపిస్తుంది ఈసారి వదిలేసి వెళ్ళి కొద్దిగా స్టడీ చేసిన తర్వాత మరొక సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు వాక్యం చెప్పాలి అని అనుకుంటాను అదే సమయంలో మళ్ళీ ఒక ఆలోచన మళ్ళీ ఇంకోసారి రెండోసారి ఇక్కడికి రాలేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ టైం కావచ్చు లేకపోతే తర్వాత చాలా అవకాశాలు దొరకచ్చు లేదంటే లాస్ట్ టైం కూడా కావచ్చు ఎనీవే లెట్స్ ప్రిచ్ గాస్పల్ దేవుని మాటలు ప్రకటిద్దాం స్వార్థ ప్రకటిద్దాం వాక్యాన్ని బోధిద్దాం వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా మనకు అనవసరం ప్రజలతో మనకు అనవసరం కానీ ప్రజలు కావాలి ప్రజలకే ప్రకటించాలి అనే ధోరణిలో తెగించి చెప్పేస్తాం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తామో లేదో చెప్పలేము ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యేసు ప్రభు పాల్గొన్నాడు అది జస్ట్ పాల్గొనేటువంటి సమయమే కానీ ప్రభు యొక్క కార్యాలు చేసే సమయం కాదు కానీ అంతలోనే ఆ టైం మారిపోయింది గమనించాలి యేసు ప్రభు ఉన్న టైము అద్భుతం జరిగిన టైం వరకు కొంచెం కొంచెం ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ టైం వేసుకుంటే ఆ టైములో యేసు సమయము రానేటువంటి సమయం అది అనగా నాన్ టైమ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు ప్రభు యొక్క టైం కాదు తర్వాత సమయం యేసు యొక్క సమయం అనగా రెండు గంటల ప్రోగ్రాంలో ఏసుకి ఇవ్వబడిన సమయం ఒక ఐదో పది నిమిషాలు ఇచ్చారు ఈ ఐదో పది నిమిషాల్లో మిగతా వారి పర్ఫార్మెన్సెస్ కన్నా యేసు ప్రభు యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఉంది అనేక మంది రకరకాలుగా చెప్పారు చేశారు ఏదో చేశారు కానీ ఏసు చెప్పినటువంటి ఇదిగో ఆ బాణలను నేలతో నింపండి ఫిల్ ఇప్పుడు ముంచండి తీసుకోండి అంతే రెండు మాటలు ఒకవేళ ఆయన వేసినటువంటి ఆ నాటకంలో డ్రామాలో ఆ ప్లేలో రెండే రెండు మాటలు అంతే ఎక్కువ మాటలు లేవు రెండే రెండు మాటలతో అద్భుతము చేయగలిగిన దేవుడు సమయంలో ద్రాక్షారసం నీళ్లు ద్రాక్షారసం కావాలి ద్రాక్షారసం రావాలని కూర్చుంటూ రెండు శిష్యులారా వెళ్ళిపోయి ప్రార్థన చేద్దాం మనందరం ఒక గదిలో ప్రార్థన చేస్తాం ఆయన ఈనాటి ఆత్మీయ అతిభక్తుల లాంటి భక్తిని ఆయన చేయలేదు కొంతమంది టూ మంచిగా బిహేవ్ చేస్తారు వేదికల మీద తమ ఆత్మీయతను వ్యక్తం చేయాలని చూస్తారు వేదికల మీద మన ఆత్మీయత కనిపించకూడదు మన ఆత్మీయత మరుగై ఉండి వేదికల వెనకాల ఉండాలి మన ఆత్మీయత వేదికల మీదకు వచ్చినప్పుడు కనిపించాల్సింది దేవుడు దేవునితో నీ అనుబంధం దైవికమైన స్వరము నీ ద్వారా వినబడ్డం 
అది వదిలేసి కొంతమంది స్టేజ్ మీద ప్రార్థన చేసేస్తున్నారు స్టేజ్ మీద ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు కార్యం ఎక్కడైనా చేస్తాడు స్టేజ్ల మీద ఎందుకు ప్రార్థన చేయడం నాకు అర్థం కావట్లేదు స్టేజ్ మీద ప్రార్థన చేస్తే తప్పని నేను అండలేదు నా పాయింట్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి నీకు అవసరత ఏర్పడిందని నువ్వు ప్రార్థించడం కాదు అవసరత లేకపోయి నువ్వు ప్రార్థించాలి ప్రార్థనకి అవసరత లేదు లేకపోతే అవసరత ఏర్పడింది అనేది ప్రమాణం కాదు సరే బరాబర్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే అది ఏసు పాల్గొనే సమయమే కానీ కార్యాలు చేసే సమయం కాదు కానీ కాసేపటికి అది కార్యం చేసే సమయం అనే విషయం ప్రజలకు అర్థమైంది ఒకటి మొట్టమొదటి విషయం నా సమయం ఇంకా రాలేదు ఏసు సమయం అది ఏసు పాల్గొనేటువంటి సమయం ఇట్స్ జస్ట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ జీసస్ అటెండెన్స్ ఆర్ జీసస్ పార్టిసిపేషన్ దేవునికి స్తోత్రం రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండో వచ్చాయము నాలుగో వచ్చిన మనం గత ఎపిసోడ్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఏసు ఆమెతో అమ్మ నాతో నీకేమి పని నాతో నీకేం పని నా సమయం ఇంకా నువ్వు రాలేదు అని నేను నా సమయము ఇంకా నువ్వు రాలేదు దేవుని స్తోత్రం ఒక మనిషి ఒత్తిడి చేస్తే దేవుని సమయం రాదు తల్లి ఒత్తిడి చేస్తే దైవిక కుమారుడిగా దేవుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఒక సమయం రాదు అందుకే నాయపడింది ఆయ ఎవడును చివరి వచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు మనిషుల గురించి ఆయనకు సాక్ష్యం ఈయన అక్కర్లేదు పరిస్థితుల గురించి ఆయన చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సమస్తమును ఎరిగిన వాడు సమస్తమును ఎరిగిన వాడికి స్వల్పంగా ఉన్న సంగతి కానీ శూన్యంగా ఉన్న సంగతిని కానీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సమస్తమును ఎరిగిన వాడు సమృద్ధిని కలిగించగలడు ఇప్పుడు అక్కడ నీళ్లను కలుగునుగాక లేకపోతే నీళ్లు ద్రాక్షారసంగా మారునుగాక లేని ద్రాక్షారసం వచ్చునుగాక యేసు ప్రభు అనకపోయినప్పటికీ కూడా దేవుని స్తోత్రం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఏంటంటే అది ఆయన పాల్గొనే సమయమే రెండోది అది ఆయన పరిచర్య చేసే టైం ఇట్స్ అ టైం ఫర్ మినిస్ట్రీ ప్రతి సమయం కూడా ప్రతి స్థలం కూడా పరిచర్య చేసే స్థలమే ఎవ్రీ ప్లేస్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ మినిస్ట్రీ ఎవ్రీ టైం ఈస్ ఎ టైం ఫర్ మినిస్ట్రీ ఏ సమయం ఎందైనా సమయం ఎందైనా ఆ సమయం ఎందైనా స్థలం ఎందైనా ఆ స్థలం ఎందైనా స్థలం అందైనా ఆ స్థలం అందైనా అనే మాట లేదు కానీ నేను దాన్ని సమయం అందైనా అసమయం అందైనా అలాంటి దానికి ప్యారలల్గా ఉందని చెప్పడం జరిగింది ఇట్ ఇస్ ఇట్స్ ఎ ఫేవరబుల్ ప్లేస్ ఆర్ అన్ఫేవరబుల్ ప్లేస్ ఎదర్ ఇట్ ఇస్ ఏ టైమ్ ఆర్ అన్ టైమ్ సీజన్ ఆర్ అన్ సీజన్ దేవుని స్తోత్రం దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి ధోనిను ప్రసంగ వేదికగా వాడుకొని ప్రసంగం చేస్తే కార్యాలు జరిగాయి పేతురు తాను పాపాత్ముడని ఒప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది పేతురుకు వేరే ఆప్షన్ లేదు నేను మంచోడిని అని చెప్పుకొని సమర్థించుకునే ఆప్షన్ లేదు అతనికి దైవ కార్యాలు జరిగినప్పుడు నీకు సమర్థించుకునే అవకాశం లేదు నువ్వు సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంటుంది కానీ సమర్థించుకునే అవకాశం లేదు దేవని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే అది ఏసు సమయం ఏసు పాల్గొనే సమయమే కానీ రెండోది అది ఏసు పరిచర్య చేసే సమయం ఏడో వచనంలో ఆయన ఉంటున్నాడంటే ఏసు ఆ బాణలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా ఆ బాణలు నీళ్లతో నింపండి దట్స్ ఆల్ ఆ బాణలు ద్రాక్షారసంతో నింపండి కాదు అరే ద్రాక్షారసం అయిపోయిందని తల్లి మొత్తుకుంటుంటే నీళ్లు పోయమంటాడు ఏంటి సరే నీళ్లు పోసాము ఇప్పుడు ప్రజలు కాళ్ళు కడుక్కొని చేతులు కడుక్కొని వచ్చేస్తారు వాళ్ళకి ద్రాక్షారసం కావాలిగా నీళ్ళు అంత అవసరమో ద్రాక్షారసం అంత అవసరం వెలుపల ఉన్న ద్రవం ఎంత అవసరమో లోపల ఉన్న ద్రవం కూడా అవసరం భౌతికమైన జలం ఎంత అవసరమో ఆత్మ సంబంధమైన జలం అంతే అవసరం కేవలం భౌతికమైన జలమే కాదు మనకు రెండు కావాలి కేవలం భౌతికమైన ఆహారమే కాదు మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాదు అనగా రొట్టె వలన కూడా బతుకుతాడు కేవలం రొట్టె కాదు వాడు బతకాలంటే కేవలం రొట్టెగా బతుకుతే వాడు మనిషి కాదు మృగమే 
కేవలం ఆహారం మీద బతకకూడదు రొట్టెతో పాటు ఆహారంతో పాటు అనగా భౌతిక ఆహారంతో పాటు ఆత్మీయ ఆహారం కూడా కావాలి అనగా మనిషి జీవితం ఎలా ఉందంటే రెండు విషయాలతో కూడుకుంది భౌతికమైన ఆహారము ఆత్మీయమైన ఆహారం అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే భౌతికమైన ఆహారము ప్లస్ ఆత్మీయమైన ఆహారము ఈజీ కోర్టు మానవుని యొక్క జీవనం ఆత్మ సంబంధి యొక్క జీవనం ఎలా ఉంటుందంటే రెండు సమానంగా చేసుకొని తింటాడు భుజించాడు ఆరగిస్తాడని కాదు దానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో దీనికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఉంది దానికి సగం దీనికి సగం అని కాదు భౌతికంగా దానికి ప్రాధాన్యత ఉంది ఆత్మీయంగా దీనికి ప్రాధాన్యత ఉంది దేవని స్తోత్రం రెండో విషయము పరిచర్య చేసేది ఇట్స్ అ టైం యేసు మాట్లాడే సమయం యేసు సున్నితంగా తల్లిని గద్దించాడు కానీ ఇప్పుడు సూచక క్రియ చేయడం ఆరంభించాడు సున్నితంగా గద్దించిన వాడే సూచక క్రియ చేయగలడు కఠినంగానో పరుషంగానో గద్దించేవాడు కాదు సున్నితంగా గద్దించడం అంటే స్వర్గపు సహాయముతో గద్దించడం ఎంత కూల్గా మా ఏంటిదంతా వాట్ ఇస్ దిస్ మేస్ ద్రాక్షారసం అయిపోయింది అనేది ఒక విధంగా ఉంటే మళ్ళీ నీ హడావిడి చూస్తే ఇంకో విధంగా ఉంది ఏంటిదంతా చూడండి కొంతమంది నానా హడావిడి చేసేస్తుంటారు దేవుని బిడ్డలు కూల్గా ప్రశాంతంగా ఉండాలి నీళ్లు అంత త్వరగా లేకపోతే అంత ప్రశాంతంగా ఉండవు కానీ ద్రాక్షారసము చిక్కదనాన్ని బట్టి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ప్రశాంతత లేని నీళ్ల కన్నా ప్రశాంతత కలిగినటువంటి ద్రవ పదార్థమైనటువంటి ద్రాక్షారసాన్ని దేవుడు తయారు చేశాడు అనగా దేవుని చిత్తం మనం ప్రశాంతంగా కూల్గా ఉండాలని దేవుని చిత్తం ఇట్స్ అ గాడ్స్ విల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ దట్ వీ షుడ్ బీ క్వైట్ అండ్ కామ్ ప్రశాంతంగా అట్ వీ షుడ్ లీవ్ అట్ పీస్ అంతే ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలి అంటే దాని అర్థం ఏదో ధ్యాన ముద్రలో ఉన్నట్టుగా ఉండాలని కాదు ఏదో మెడిటేటివ్ మూడ్లో ఉండాలని కాదు దాని అర్థం వీ షుడ్ బీ హ్యాపీ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ టైం అందుకనే అపోసరి అపౌజ్ చెప్పాడు ఎల్లప్పుడూ సంతోషించండి ఎవరి స్తోత్రం రెండో విషయం మనం ఆలోచించిన విషయం ఏంటంటే ఒకటి మనం ఆలోచించింది అది ఏసు సమయం ఆయన పాల్గొనే సమయం రెండోది ఏసు పరిచర్య లేదా పని చేసి నోరు తెరిచి మాట్లాడేటువంటి సమయం మూడో విషయం నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన అటు తర్వాత ఆయనయు ఆయనయు ఆయన తల్లియు ఆయన తల్లి ఆయన సహోదరులను ఆయన శిష్యులను కపర్ణ హోమునకు వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని దినములు ఉండిరి ఆఫ్టర్ ద వెయిటింగ్ అటు పిమ్మట అంటే అటు తర్వాత అంటే ఏంటి ఏం జరిగిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ద వెట్టింగ్ పెళ్లి జరిగిన తర్వాత పెళ్లి జరిగిన తర్వాత కూడా సరైన ట్రాన్స్లేషన్ కాదేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఆఫ్టర్ ద మెరకిల్ అట్ ద వెట్టింగ్ అది ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుందేమో పెళ్లిలో సూచక్రియ జరిగిన తర్వాత పెళ్లిలో ప్రజలు విశ్వసించిన తర్వాత పెళ్లిలో శిష్యులు కూడా విశ్వసించిన తర్వాత పెళ్లిలో జరిగిన కార్యాలను బట్టి after the wedding jesus his mother and brothers indaka yesu yesu shishulu ani maatrame undi anaga yesu talli akkadu undenu yesu nu yesu shishulu nu yesu sahodarulu nu aa vivahamunu ka aahwaninchabadiri yesu okkade ka aa aahwaninchabadindi yesu talli aahwaninchabadindi yesu shishulu maatrame kaadu yesu yokka sahodarulu kuda aahwaninchabaddaru చూడండి అనగా యేసు సహోదరులు ఒక ఐదు మంది ఉన్నాం అనుకుంది ఒక ఐదు మంది శిష్యులు ఒక ఐదు మంది పది మంది తల్లి పదకొండు యేసుతో కలిపి ఒక పన్నెండు మంది పన్నెండు మందిని కాదు ఇంకా ఎక్కువ మంది కూడా ఉండొచ్చు వీరందరూ కలిసి అండ్ డిజబుల్స్ ట్రావెల్ టు కపెన్ హోమ్ వీళ్ళు కపెన్ హోమ్కు ప్రయాణమై వెళ్ళారు అండ్ స్టే దేర్ ఫర్ ఏ ఫ్యూ డేస్ అక్కడ కొన్ని దినాలు అద్భుతాల గురించి జరిగిన అద్భుతం గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటారు ప్రజల పొగడ్తలు పొందుకోవాలని ప్రజల మధ్యలో ఆయన సంచరించలేదు ఇంత అద్భుతం చేసినా కానీ మాతో కూడా రెండు దినములు ఉండమని సమరయలోని ప్రజలు అడిగినట్టు అడగలేకపోయారు 
కనీసం ఆ పెళ్ళిళ్ళని ఈ రోజన్నా ఉండండి రెండు మూడు రోజులు ఉండండి అని అనేవాళ్ళు లేరు అద్భుతాన్ని అనుభవించారు ఆనందాన్ని అనుభవించారు కానీ దానికి ఆధారమైనటువంటి వ్యక్తిని మర్చిపోయి ఆయనకు ఆశ్రయం ఇవ్వలేక ఆయనకు ఆతిథ్యం ఇవ్వలేని పరిస్థితి వాళ్ళు ఇంకా ఆ పెళ్లి మత్తులో ఉన్నారేమో మద్యప మత్తులో కొంతమంది ఉంటే పెళ్లి మత్తులో ఉంటే ప్రభు మెల్లగా అక్కడ నుంచి జారుకున్నాడు దిస్ ఈస్ అనఫ్ చాలు మై టైమ్ హ్యాస్ కమ్ టు లీవ్ ఫ్రమ్ హియర్ పరివారముతో గడిపేటువంటి సమయం కుటుంబంతో టీంతో బృందంతో ఏసు ఏసు తల్లి ఏసు సహోదరులు ఏసు శిష్యులు దిస్ ఎస్ టీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నీవు నీ భార్య నీ బిడ్డలు నీవు నీ కుటుంబ సభ్యులు దిస్ ఈజ్ ద టీమ్ యువర్ టీమ్ ఈ టీమ్ పరిచర్య చేయాలి సంఘ పరిచర్య చేయాలి స్వార్థిక పరిచర్య చేయాలి మీరంతా కలిసి పరిచర్యలో ముందుకు సాగాలి అది దేవుని చెత్త దేవుని స్తోత్రం నా మాటలు ఇక్కడ ముగించేస్తాను మూడు విషయాలు ఏసు సమయం ఇంకా రాలేదంటే వచ్చింది రాలేదని చెప్పినప్పుడు రాలేదు తర్వాత వచ్చింది రాలేదని చెప్పిన తర్వాత ఏసు సమయం వచ్చింది నెంబర్ వన్ అది ఆయన పాల్గొనే సమయం రెండోది ఆయన పరిచర్య చేసేటువంటి సమయం మూడోది ఆయన పరివారంతో గడిపేటువంటి సమయం దయచేసి తల్లొంచండి కలుముసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన ప్రార్థన పరిశుద్ధుడు అయిన మా దేవ మీరు మాకు నేర్పిస్తున్న పాఠాల కొరకే మీకు వందనాలు మా పరమ గురువుని పరిశుద్ధాత్మ దేవాన్ని నిన్ను స్థుతిస్తున్నాం ఈ సమయంలో మీరు మాకు వినిపించిన మాటలన్నిటి బట్టి మీకు వందనం చేస్తున్నాం ఏసు సమయం ఇంకా రాలేదని నీ గడి రాలేదని ఇలా రకరకాల విషయాలు దేవుజనులు చెప్పగా వాక్యంలో ఉంటుండగా మేము చదివాం మీ సమయం ఎటువంటి సమయం అనేది అది పాల్గొనే సమయమని ఆహ్వానాన్ని మరణించి పాల్గొనే సమయమని పరిచర్య చేసేటువంటి సమయమని నేను ద్రాక్షారసంగా మార్చే సమయమని అంతేకాకుండా పరివారంతో పయనించేటువంటి పరివారంతో గడిపేటువంటి కుటుంబంతో గడిపేటువంటి సమయమని మీరు మాకు తెలిపిన పాఠాల కొరకే మీకు వాళ్ళని చెల్లిస్తూ మేము ఇట్టి అనుభవాలతో ముందుకు సాగుటూ సాయించేమని ఏసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె దేవనికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు చిత్తమైతే రేపటి ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం హాలే లూయా ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె